بسمعاب ووالد ومنفس قدوس احادو عملا كامين سلام لنا انتي هون وداد ما چوچاچن اندمن سنبتاچو ي بمعبره توحيدو ز اورثودوكسي كينا طباب كفل ب2012 عامت امرت يتزاجاج ودنا انتي ميقربلاچو كانببكوت يتسنغو بروغراماچن انيم كانببكوت اورثودوكساوي يصوتا تمرت አዘጋጆች ሊቀ ካህናት ኃይለ ሥላሴ ዓለማየው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልኮ መምሪያ ሐላፊ እንዲሁም ዲያቆን ዜና ብርሃኑ ናቸው የማቀርብላችሁ ሁኔታችሁ ፍቅር አዲስ ወለት ተመድን በባለፈው ሳምንት በክፍል አንድ ያየናቸው የጾታ አጠቃላይ ትርጉም ምን እንደሆነ የጾታ ትርጉም በሰባዊ የተፈጠሩ አካል እንዲሁም ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ስለ ጾታ ምን ታስተምራለች በሚሉ ንዑስ ራሶች ወደና ታድሽ የነበር ካቆምኩበት ይቀጥላል የሰው ልጅ የኩልነት ሁኔታ ይሄንን እንደሚመስል ከላይ በተጠቀሰው መልክ ኡነቱን ካያቹ ሌሎች በመክንያትና በተቃራኒ አባባል ሊጠቀሙባቸው ሲሞክሩ የምትመለከቷቸውን ጥቅሶች ደግሞ ንባባቸውንና ትክክለኛ ትርጉማቸውን አስተውላቹ ለትመለከቱ ይገባል ተቃዋሚዎች ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በጻፈው በአንደኛ መልእክቱ በምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ሴት በጸጥታ ትማር በፍጹም ቅንነትም ትታዘዝ ሴት እንድትታስተምር አንፈቅድም ቦንድ ላይም አትሰልጥን በጸጥታ ትኑር እንጂ ብሏልና ሴትን መጨቆን ነው ሲሉ ይስማሉ ዳሩ ግን አባባሉን በትክክል ለሚያስተውልና ቢስጥሩን መርምሮ ለሚረዳ ወገን ሚስጥሩ ሌላ ነው በመሰረቱ ከፍ ብሎ እንደተገለጸው አንደኛ ሚስት በገዛ ስጋዋ sultan ኢላትም sultan ለባሏ ነው ባልም በገዛ ስጋው sultan ኢለውም sultan ለሚስቱ ነው ሁለተኛ ባሎች ደግሞ እንደገዛ ስጋቸው አድርገው ሚስቶቻቸው ሊወዷቸው ይገባል ሶስተኛ ሴት የለም ወንድ የለም ሁላቹ በኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ናቹ እንጂ በማለት የሰውን ክቡርነትና የተፈጠሩ ኩልነት አረጋግጦ የጻፈ በባልና ሚስት መካከል ሊኖር የሚገባውን የፍቅርና የመተሳሰብ ሰንሰለት ጽኑ መሆኑን አስረግጦ የጻፈ ሐዋርያ እዚ ላይ ደግሞ የሴት ልጅን የባርነት አንቀጽ ከፍቶ ይጽፋል ብሎ ማሰብ ፈጽሞ የተሳሳተ ነው ሰው የመጽሐፍ ቅዱስን ጥሬ ቃል እየቀነጨበ እንደመሰለው የሚተረጉም ቢሆን ኑሮ ቅዱስ ጳውሎስ በሌላ መልእክቱ ባልሚስቱን እንደራሱ ይውደድ ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ ባልም እንዲሁ ለሚስቱ ራሱን አሳልፎ ይስጥ ብሎ ማዘዙ ህይወትን አሳልፎ ከመስጠት የበለጠ ታዛጅነት ስለሌለ ሴት የወንድ ታዛሽ ሆነች ከማለት ይልቅ ወንድ የሴት ታዛሽ ሆነ ማለቱ ይቃል ነበር ዳሩ ግን ሚስት ለባሏ ተታዘዝ የመባሉ ሚስጥርና ባል ህይወቱን አሳልፎ እስከ መስጠት ሚስቱን ይውደዳት የመባሉ ሚስጥር የፍቅርን ፍጹምነት የሚያጎላ ምክንያቱም ፍጹም ፍቅር ካለ አንዱ ስለሌላ አንዱ ለሌላው የማይሆነው ነገር የለምና ነው በመሆኑም ባልና ሚስት በዚህ በማይፈለቀቅ የፍቅር ሙጫ ተጣብቀው መላ ህይወታቸውን እንዲመሩ የሚያስተምር ትዕዛዝ እንጂ የቤተሰብን የባርነት ፍርአት የሚያወጅ አይደለም 
ከዚህ በተለየ መልኩ ሴት በአደባባይ ወጣ እንድታስተምር የመባሉ ነገር ደግሞ አንደኛ በጥንት ዘመን ማለት ህገ እግዚአብሔር ከመጣሱ ገነት ከመጣጠሯ በፊት የሰው ልጅ ህይወት የቅድስና ህይወት ነበር ነገር ግን አዳም እንዳይበላ የተከለከለውን ፍሬ በለስ እንዲበላ በማድረግ ሕዋን ምክንያት ተሰታት በመሆኗ አሁንም ምክንያት ተሰታት እንዳትሆን የሴት የሥራ ድርሻ ወይ በመንፈሳዊ ዘርፍ ተለይቶ ተቀምጧል ሁለተኛ ከሴት በፊት የተፈጠረው ወንድ በመሆኑ ባል በሚስቱ እንዲከበር ሆነው በአፈጣጠር ቀዳሚነት ስላለው ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 እስከ 14 ኦሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ወንድና ሴት ማለትም ሁለቱም ተቃራኒ ጾታዎች የበረከት ምንጮች ናቸው በሚለው እውነት ሁሉም የሚስማማ ሲሆን ይህ አባባል ግን የበረከት ምንጭነቱ የሁለቱም ጾታዎች የጸጋ ጾታ እንጂ አንዱ ከሌላው ተለይቶ ያገኘው በረከት ነው አልተባለ የበረከት ምንጭ የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ላንድ ወገን ማለት ለወንዱ ወይም ለሴቷ ብቻ የተሰጠ ጸጋ ነው ተብሎ ሊተረጎም አይችልም በረከቱ ለሁለቱም ተቃራኒ ጾታዎች የተሰጠ የጋራ ጸጋ ነው በመሆኑ በአይማኑት ረገድ የጾታ ሁሉነትን እንጂ ልዩነትን የሚያመለክት ሁኔታ ፈጽሞ አይታይም ሌላም ምሳሌ ማየት ይቻላል የሆም ቅዱስ ጳውሎስ ልጆች ሆይ ለወላጆቻቹ በእግዚአብሔር ስም ታዘዙ ይህ መልካም ነው መልካም እንዲሆንልህ እድሜህንም በመድር ላይ እንዲረዝም አባትንና እናትን አክብር እሷም የተስፋ ቃል የተስፋ ቃል ያላት ፊተኛ አይቱ ትዛዝናት እናንተም ወላጆች ሆይ ልጆቻችሁን በእግዚአብሔር ምክርና ተግሳጽ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጧቸው ወይም አታሳዝኗቸው በማለቱ ስርዓተ ቤትን ማለትም የቤትን መልካም ማስተዳደር ስርዓት ማስተማሩ እንጂ ልጆች የወላጆቻቸው ባሮች ይሆኑ ማለቱ አይደለም ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 4 ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 20 እስከ 21 ስለ ጾታ ሲነገር በመንፈሳዊ ዓለም ቀርቶ በሥጋዊ ዓለምም ቢሆን አንዱን ከሌላው ነጥሎ በመመልከት ሊመጣ የሚችል ጤናማ ለውጥ ፈጽሞ ሊኖር አይችልም የተናጠል የተናጠል መልከታ ምን ጊዜም ቢሆን ውጤቱ በአንደኛው ጾታ ላይ ነበር የሚባለውን ተጽኖ ወደ ሌላኛው ጾታ እንዲዞር ማደግ ይሆናል በሌላ አገላለጽ አንዱን አግኝቶ ሌላውን ማጣት ይሆናል ለጾታ ለማዳዊ የኩልነት ችግር ዘላቂና ተመራጭ መፍቴ ሊሆን የሚችለው ሁለቱም ጾታዎች ያማከለ ሃይማኖታዊ ፍትሃዊና ሚዛናዊ የአመለካከት ስርዓት በማህበረሰብ ዘንድ እንዲኖር ማድረግ ብቻ ነው ሴቶች በቅድስና ህይወት ሰው ሁሉ ባሪያ እግዚአብሔር የተፈጠረ የእግዚአብሔር ስትንፋስ ያደረበት ክብሩና ቅዱስ በመሆኑ ሁሉም እኩል ነው ተግባሩ ደሃና ሀብታም ጻድቅና ሀጥ ከመያሰኘው በስተቀር በተፈጠሩ ክብር ልዩነት እንደሌለው በኢትዮጵያን ታስተምራለች እዚ ላይ ለሚጠቀሰው የሰው ልጅ እኩልነት ሚዛን ደግሞ ቅድስና ነው ቅድስና ከማንኛውም ክብር ይላቀ የቤተክርስቲያናችን የክብር ሁሉ ጉልላትና ራስ ነው በቤተክርስቲያናችን እምነትና ስርዓት ቅድስና ለወንድ ብቻ እንጂ ለሴት አይገባም አልተባለም ቅዱሳን ወንዶች የመኖራቸውን ያህል ቅዱሳን ሴቶችም አሉ ቅዱሳት ሴቶችም አሉ ይልቁንም የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን ክብርና ቅድስና سنመለከት እንዲያው እንዲያውስ በወንድ ምን ቅድስና አለና ነው ወደሚል አቅጣጫ ሊያመጣን ይችላል መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አምላክን መውለድ የቻለቹ በፍጹም ንጽህናዋ ቅድስና ነው መቤታችንን በተ መተ ተፈጣሪ ምልእል ተፍጡራን በሚል የፍጡራን የመጨረሻ ክብር ያስቀመጣት ቅድስ ነው ነው መቤታችን መከሃደና ግን መሰረተ ንጹህ አክሊለ ምክህ መሰረተ ህይወት ያሰኛት ፍጹምነቷ ነው መቤታችንን የሚያክል ማንም የወንድ ቅዱስ የለም 
አይኖርንም መቤታችንን ባይመስሉም እንደ ወንዶቹ ቅዱሳን ገድል ተጽፎላቸው መታሰቢያ ተሰርቶላቸው ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምታከብራቸው በቅድስናቸው በአማላጅነታቸው የምታምን የምታምንባቸው ቅዱሳት አንስት በርካታ ናቸው በመሆኑም ሃይማኖት የኩልነትና የነጻነት የፍቅርና የሰላም የተስፋና የአንድነት ስርዓት እንጂ የሴቶች መጨቆኛ መሳሪያ አይደለም በእግዚአብሔር መንግስት ፍትህ እርት እንጂ አመጽና አድሎ ይለም በመድር ላይ ያለች የእግዚአብሔር መንግስት በመባል የምትታወቀው ቤተክርስቲያንም የዚህ መርህ የመፈጸም ሐላፊነት እንጂ ከዚህ የተለየ አላማ እንደሌላት አውቀው ሃይማኖት በጸጥታ ይቅርታ ሃይማኖት በጾታ ልዩነት ያደርጋል የሚሉ ወገኖች አመለካከታቸውን ያስተካክሉ ይገባል አሁንም ይሃባባል በእምነት መነጽር ካልታየ ጎልቶ ሊታይ ስለማይችል በእምነት መነጽር ሊመለከቱት ይገባል ወደ አድማጮቻችን እንግዲህ በእያንዳንዱ ክፍል መጨረሻ ላይ ጥያቄዎች አሉ አሁን ጥያቄዎቹ ነው ማነብላችሁ ከቻላችሁ ማህበራችሁ የማህበራችሁ ላይ የውይይት ፕሮግራም ባላችሁ ሰዓት እነዚህን ጥያቄዎች ብትወያዩባቸው አሪፍ ነው በእያስባለሁ ጥያቄዎቹ የሚወጡት ክፍል አንድ ሲያልቅ መጨረሻ ላይ ጥያቄዎቹ ይወጣሉ አሉ እነዛ ጥያቄዎች ከክፍል አንድ ይወጡ ናቸው ክፍል ማን ነው ከመዕራፍ አንድ ይወጡ ምዕራፍ 2 ስንገባም ወደ ምዕራፍ 3 ስንሻገር መጨረሻ ላይ የምዕራፍ 2 ጥያቄዎች አሉ ማለት ነውና እነዚህን ጥያቄዎች ወደ እናንተ አነባለሁ በቀጣይ ሳምንት ምዕራፍ 2 ነጂ መጣለሁ ማለት ነው የሚከተሉትን ጥያቄዎች አብራሩ አንደኛ ኦርቶዶክሳዊ የጾታ ትምርት ማለት ምን ማለት ነው ሁለተኛ ጾታ የሚለው የግዝ ቃል የወንድና የሴትን ተፈጥሯዊ ያካል መለያ ከመግለጽ አልፎ ሌላ ትርጉም አለው ትርጉሙ አብራሩ ሶስተኛ ባልና ሚስት አንድ አካል ይሆናሉ መባሉ ለት ነው በመሆኑም ስለዚህ ታላቅ ሚስጥር ያለህን ወይም ያለሽን ግንዛቤ በማስረጃ የተገለ በማስረጃ የተደገፈ ገለጻ ለጓደኞችሽ አድርጊ ወይም ለጓደኞች አድርግ ነው የሚለው አራተኛ ከመዕራፍ 1 ባገኘው ወይም ባገኘሽ ቁም ነገር መሰረት ሌሎችን ማስተማር የሚያስችልህን ወይም የሚያስችልሽን ዝግጅት ለመምህራኖቻችሁ አቅርቡ እንግዲህ ለግብ ይጉባ አያት ስለሆነ ይሄ መጻፉ የተዘጋጀው ለነሱ ነው ጥያቄው እናንተ ያው በማህበራችሁ ተወያዩበት ማለት ነው አምስተኛ በዚህ ምራፍ የተመሰረተባቸው የመጻፍ ቅዱስ ጥቅሶችን መልሰ ወይ መልሰሽ በማንበብ ከብሉ ኪዳንም ሆነ ከአዲስ ኪዳን እንዲሁም ካዋልድ መጻፍት ገላት ድርሳናት ስንክሳት ተአምር ቀኑና ስርዓት ወዘተ ተመሳሳይ ጥቅሶችን በመፈለግ አሳብሽን ወይ ማሳብህን በበለጠ አስፋፍተ ወይ ማስፋፍተሽ ጻፊ ስድስተኛ በመንባቡ የተካተቱ ጽንሰ ሐሳቦች ወይ መነሻ በማድረግ ቤተክርስቲያን ጾታን በሚመለከት ስለምታስተምረው ትምርት ያገኘውን ወይ ያገኘሽውን ግንዛቤ ለመምህር ወይ ለመምህርሽ በጽፋ ቅርቢ ሰባተኛ መጻፍ ቅዱስን ማንም ለገዛ ፍላጎቱ እንደመሰለው ይተረጉም ዘንድ አለ መፈቀዱ ይታወቃል ታዲያ መጻፍ ቅዱስን ጥቅስ እንደመሰላቸው በመተርጉም መጻፍ ቅዱስ የጾታ ልዩነትን ያስተምራል ሃይማኖት ሴቶችን ይጨቁናል ብለው የሚያስቡ ወገኖች የምትሰጠው ወይም የምትሰጡ መልስ ትክክለኛ መሆኑን የምታረጋግጠው ወይም የምታረጋግጨው እንዴት ነው ስምንተኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ወይም በቀኑና ቤተክርስቲያን መሰረት የቅድስና ህይወት በጾታ ይገደብ ካለ ወይም ካለሽ በቅድስና ከመታውቋቸው ወይም ከመታውቂያቸው ቅዱሳት አንስት ጥቂቶችን ከነታሪካቸው በመሳሌነት አቀርቡ ዘጠነኛ ቅዱስ ጴጥሮስ ሳራ አብርሃምን ጌታ ይተለው ነበር ማለቱ 
በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 እስከ 6 ሳራ ያብራሃም ባሪያ ነበርሽ ለማለስ ነውና መልሳቹ አው ከሆነ እንዴት አይደለም ከሆነስ ለምን በበቂ ምክንያት መልሱ አስረኛ በመጻፍ ቅዱስ ድንጋጌ መሰረት ሚስት ለባሏ ተታዘዝ ባል ሚስቱን እንደራስ ይውደር ተብሏል ከሁለቱ ትዛዝ የትኛይቱ የምትከብዲ መስላችኋል ይህን ይመስላል ጥያቄው በሚቀጥለው ሳምንት ምዕራፍ ሁለትን እንጀምራለን በድንግልና ጸንቶ የመኖር ህይወት እንዴት እንደሆነ የድንግልና ህይወት ትርጉሙና አላማው ምን እንደሆነ በሚቀጥለውና ያለ ለነበረን ቆይታ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ስላዳመጣችሁኝ እጅ ጋር እጌ አመሰግናለሁ ወስባት ለእግዚአብሔር ወለውላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየናም አሜን